আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা মিরপুর বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করছো আজকে আমি নবম শ্রেণীর একটি বিজ্ঞান ক্লাস নিব অধ্যায় আট আমাদের সম্পদ থেকে গত ক্লাসে আমি এই অধ্যায় থেকে নিয়েছিলাম একটি ক্লাস সেটা ছিল মাটির গঠন এবং মাটির বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা শিখব মাটির বিভিন্ন প্রকার ভেদ সম্পর্কে অর্থাৎ মাটি কত প্রকার কি কি প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য এবং কোন মাটিতে ফসল ভালো হয় এবং কোন মাটিতে ফসল তুলনামূলক ভালো হয় না এই সম্পর্কে আমরা আজকে মূলত জানব চল তাহলে চলো আমরা পড়া শুরু করে দিই আমরা প্রথমে দেখব মাটির প্রকার ভেদ মাটির গঠন মাটির বর্ণ এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা এই তিনটির উপরে ভিত্তি করে মূলত মাটিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে হ্যাঁ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে হলো বালু মাটি দুই নম্বরে পলি মাটি তিন নম্বরে কাদা মাটি চার নম্বরে হলো দোয়াশ মাটি আচ্ছা চলো তাহলে এখন আমরা এই চার প্রকারের মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই প্রথমে আমরা দেখব বালু মাটি বালু মাটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বালু মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা একেবারেই কম আচ্ছা আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বালু মাটির যে কণাগুলো থাকে ওগুলো আকারে থাকে বেশ বড় আর এই কণাগুলো আকারে বড় থাকার কারণে যেটা হয় যে কণাগুলোর ফাঁকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা থাকে এবং এই ফাঁকা জায়গা থাকার ফলে আবার বায়ুবায়ন হয় বেশি আমি আমার আগের ক্লাসে বায়ুবায়ন সম্পর্কে বলেছিলাম আজকে আমি আর একটু ডিটেলস বলতে চাই তোমরা একটু এই ছবিটার দিকে খেয়াল করো এখানে দেখো এই যে বড় বড় যে গোল বৃত্তের মতো এঁকেছি এগুলো হলো এক একটা মাটির কণা এবং এই মাটির কণার মাঝখানে কিন্তু বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা এই ফাঁকা জায়গাতে থাকে হলো বাতাস বা বায়ু আচ্ছা এখন বায়ুবায়ন বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো মাটির কণার ফাঁকে যে বায়ুটা থাকে এই বায়ুটা কিন্তু সব সবসময় মাটির কণার ফাঁকে থাকে না এটা কখনো কখনো বায়ুমণ্ডলে চলে যায় এই যে উপরে যে অংশটা এটাকে আমি বায়ুমণ্ডল বুঝিয়েছি তাহলে যেটা বলছি যে মাটির কণার ফাঁকে যে বায়ুটা থাকে সেটা কখনো কখনো বায়ুমণ্ডলে চলে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে যে বায়ুটা থাকে বা বিভিন্ন ধরনের বায়বীয় পদার্থ থাকে সেটা অনেক সময় কি হয় মাটির কণার মাঝখানে চলে আসে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে বায়ুটা উপরে আসছে আবার উপরের যে বায়ুটা সেটা অনেক সময় কি হচ্ছে নিচে চলে যাচ্ছে তোমরা দেখছো এখানে কিন্তু একটা চক্র সম্পাদিত হচ্ছে একটা চক্র ঘটছে এই যে একটা চক্র এই যে একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় বায়ুবায়ন তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বায়ুবায়ন সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছ আচ্ছা যেটা বলছিলাম বালু মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আচ্ছা এখন আমরা বালু মাটি কীভাবে চিনব বালু মাটিকে যদি একটু পানি দিয়ে আমরা হাতে নেই হাতে নিয়ে একটু গোল গোল করে কোনো একটা শেপ দিতে চাই বা কোনো কিছু বানাতে চাই আমরা কিন্তু সহজ ওটাকে বানাতে পারব না কারণ আমরা আগেই বলেছি যে বালু মাটির কণাগুলো বেশ বড় এবং এটা পানি ধারণ করে না যার ফলে ওটাকে কোনো একটা নির্দিষ্ট আকৃতিতে বা কোনো শেপে দেওয়া যায় না তবে বালু মাটির কিন্তু একটা সুবিধাও আছে সেটা হচ্ছে যেহেতু বালু মাটির কণাটা পানি ধারণ করে থাকে না তাই যখন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় বা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু বালু মাটি পানি ধারণ করে থাকে না এই সময় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে তখন দেখা যায় যে গাছের শিকড় বা মূলটা পচে যাচ্ছে তখন কিন্তু বালু মাটিতে ফসল চাষাবাদ করা যায় কারণ বালু মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ওখানে জমা জমা করে রাখে না পানিটা দ্রুত সে নিষ্কাশিত করে ফেলে আচ্ছা এবার আমরা দেখব দ্বিতীয় নম্বরে আছে পলি মাটি আচ্ছা পলি মাটির যে কণাগুলো সেটা বালু মাটির কণার থেকে কিন্তু আকারে বেশ খানিকটা ছোট যেহেতু কণা বালু মাটির থেকে আকারে বেশ ছোট সেহেতু পলি মাটি কিন্তু বালু মাটির তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে পানি ধরে রাখতে সক্ষম আর পলি মাটি চেনার একটা উপায় হচ্ছে ওটা যদি আমি হাতে নেই হাতে নিয়ে যদি একটু ঘষা দেই তাহলে ওটা মসৃণ অনুভব করবে বালু মাটি যেমন হাতে নিলে আমি যদি হাতে নিতাম তাহলে কিন্তু এটা খসখসে এবং প্রতিটা কণাকে আলাদা করা যেত কিন্তু পলি মাটি চেনার উপায় হচ্ছে পলি মাটিকে আমি হাতে নিয়ে যদি আমি ঘষা দিই তাহলে ওটা একেবারে মসৃণ অনুভব হবে হাতে আচ্ছা পলি মাটির বৈশিষ্ট্য আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো যে পলি মাটিতে জৈব পদার্থ থাকে এবং পলি মাটি চাষবাস করার জন্য বেশ উপযুক্ত মাটি তবে পলি মাটির যে জৈব কণাটা থাকে বা জৈব পদার্থ থাকে এটা হালকা এবং পানির সাথে ভেসে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যায় আমরা অনেক সময় শুনি থাকি যে জমিতে পলি পড়েছে আসলে এই পলি মাটিতে এভাবে পানির সাথে একটা জায়গায় থেকে আর একটা জায়গায় যায় এবং মাটির পানি নিচে যে মাটিটা থাকে সেখানে তলানি হিসেবে জমা পড়ে এবং ওখানেই পলি মাটি হিসেবে আমরা যেটাকে চিনি
আচ্ছা আর এরপরে আমরা তিন নম্বরে দেখব হচ্ছে কাদা মাটি কাদা মাটির কণাগুলো বালু মাটি এবং পলি মাটি এই দুইটা মাটির থেকে এটা আকারে আরও বেশি ছোট যেহেতু বালু মাটি বালু মাটি পলি মাটি এবং কাদা মাটির এই তিনটা মাটির ভিতরে কাদা মাটির কণাগুলো আকারে খুবই ছোট অতএব আমরা সহজে বুঝতে পারছি যে তাহলে এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতাও অনেক 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 বেশি আচ্ছা এখন আমরা কাদা মাটির কিছু সুবিধা এবং অসুবিধাও দেখে নেই কাদা মাটিতে যেহেতু পানি প্রচণ্ড পরিমাণে ধারণ করতে পারে সেহেতু এর একটা অসুবিধা হলো যে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু এই মাটিতে ফসল চাষ করা একটু সমস্যা হয়ে যায় কারণ অনেক সময় গাছের গোড়া বা শিকড়ে পানি জমা হয়ে শিকড়টা বা মূলটা পচে যায় হ্যাঁ এখন আর একটা জিনিস যে কাদা মাটি দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আবার তৈজসপত্র তারপরে হচ্ছে মাটির গহনা এগুলো তৈরি করা যায় আচ্ছা এবার আমরা চার নম্বরে দেখব হলো দোয়াস মাটি এতক্ষণ আমরা যে তিন প্রকারের মাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আসলে এই তিন প্রকারের মাটির সমন্বয়ে এই দোয়াস মাটিটা তৈরি হয় এখন দোয়াস মাটিটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে বালু মাটি পলি মাটি এবং কাদা মাটি এই তিনটা মাটির কোনটি অনুপাত কতটুকু আছে অর্থাৎ এই তিনটা মাটির অনুপাতের উপর নির্ভর করে যে দোয়াস মাটিটা আসলে কেমন হবে মূলত দোয়াস মাটিটা ফসল চাষ করার জন্য সব থেকে বেশি উপযোগী কারণ দোয়াশ মাটির একটা সুবিধা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে পানি সংরক্ষণ করে রাখতে পারে বা ধারণ করে রাখতে পারে আবার খুব দ্রুত সে পানি নিষ্কাশনও করে ফেলতে পারে এই জন্য ফসল চাষের জন্য কিন্তু দোয়াশ মাটিটা সব থেকে বেশি উপযোগী আচ্ছা এই চার প্রকার মাটি ছাড়াও কিন্তু আরও দুই প্রকারের মাটি আছে সেটা হলো একটা হচ্ছে পিটি মাটি দুই নাম্বার খড়ি মাটি আচ্ছা পিটি মাটি মূলত জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি অর্থাৎ সাধারণ মাটির থেকে পিটি মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে সাধারণত ডোবা বা যে সমস্ত এলাকাগুলো একটু জলাবদ্ধ বা পানি দ্বারা সবসময় সারা বছরই মোটামুটি পানি থাকে সেই সমস্ত মাটিতে এই 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 পিটি মাটিগুলো সেই সমস্ত এলাকাতেই পিটি মাটিগুলো বেশি দেখা যায় আচ্ছা আর পিটি মাটিতে কিন্তু ফসল চাষ করার জন্য সেরকম উপযুক্ত না আচ্ছা আর দুই নম্বরে হচ্ছে পিটি মাটির আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিটি মাটিতে যে ফসল চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে পুষ্টিকর উপাদান সেটা কিন্তু থাকে না যার জন্য ফসলও চাষ করা যায় না তেমন ভালোভাবে দুই নাম্বার হলো খড়ি মাটি খড়ি মাটিটা খাড়িও এবং এতে কিন্তু এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে শিলা বা পাথর থাকে এবং এই মাটিটাও খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং এই মাটিতেও ফসল চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান থাকে না অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খড়ি মাটিও ফসল চাষ করার জন্য উপযোগী নয় আচ্ছা শিক্ষার্থীরা তোমরা কিন্তু এতক্ষণ আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো শুনে তোমার নিজেরাই কিন্তু ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছ যে কোন মাটি ফসল চাষ করার জন্য উপযোগী আর কোন মাটি ফসল চাষ করার জন্য উপযোগী নয় আচ্ছা এখন তোমাদেরকে আমি আজকে একটা বাড়ি কাজ দিব বাড়ি কাজটা হলো তোমরা খাতা নাও খাতা নিয়ে বাড়ি কাজটা লিখে নাও ফসল উৎপাদনের জন্য কোন মাটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা করো আমি বাড়ি কাজটা আবারও বলছি ফসল উৎপাদনের জন্য কোন মাটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা করো তোমরা সবাই বাড়িতে আজকের এই পাঠটা দেখে নিজেরা খাতায় সবাই এটা লেখার চেষ্টা করবে তো শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে